Hello, uh, Steve Thompson and we. Dwi'n ddylithydd yn yr ad yn hanes a hanes Cymru ym Mryf Ysgol Amrystwyth, a dwi'n cynnig mewnduliau yn y cyfnod modern. Uh, dwi'n dysgu mewnduliau ar hanes Cymru, hanes Prydain a hanes America. Uh, weithiau cymharu America a Prydain hefyd. Be dwi eisiau gwneud yn y ddarlith uh, heddi, a di roi rhyw fath o syniad o un o'r hynciau dwi'n cynnwys ar un o'r fendiwlau dwi wedi dysgu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'r model yn canolbwyntio ar hanes menywod yn Mryddain, ers dechrau'r bedwaredd gan fy bymtheng, ac wrth gwrs fel rhan o hynny, uh, mae'n cynnwys um, rhywfaint o ystyriaeth o'r mediad dros y bleidlais, oedd wedi digwydd rhwng 1960 ar 1920. Ac wrth gwrs fel rhan o'r stori yna, um, uh, uh, milwn reithusrwydd, uh, a syffrindiaid yn ystod y cyfnod Edwardaeth, jyst cyn yr olbi cyntaf yn holl bwysig, wrth gwrs. Um, Felly, yn y ddarlith, dwi eisiau ystyried yn union beth oedd a beth yw ystyr milwn reithusrwydd, yn y cyfnod ei hun ac yn y ffordd mae hanesu wedi delio gyda'r uh, mudiad ers hynny. Yn ail, dwi eisiau ystyried sydd cafodd milwn reithusrwydd a'i ffordd adi, yn weith eto ar pryd, yn ystod y cyfnod Edwardaeth, ac felly y ffordd roedd pobl falle yn deall uh, y syniad hefyd, ond i rhyw raddau hefyd uh, yn y ffordd mae hanesu'r wedi delio gyda'r mater ers ni hefyd. Yn ôl a wedyn, dwi jyst eisiau gofyn y cwestiwn i ba raddau roedd milwn reithusrwydd y syffrydiaid yn newidiol i'r yngyrch dros y bleidlais ar pryd. Felly, beth yn union ydy ystyr milwn reithusrwydd? Fel oedd cwrs, roedd nifer o dactegau wedi cael eu defnyddio gan y syffrydiaid yn ystod yr oes Edwardaeth ac wedi cael sylw gan hanesu'r ers ni. Falle un o'r dylliau mwy cyffredin oedd heclo, oedd yn syml iawn iawn, falle bydda aelod seneddol, yn aml iawn iawn, aelod seneddol rhyddfrydol, oedd rhan o'r llorraeth ar y pryd. Yn sefyll fyny, mewn cyfarfod cyhoeddus, yn gwneud araith, a byddai syffrydiaid yn codi hefyd ac yn heclo er mwyn rhwystro'r araith. So, rydbydd cyffredin iawn, 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 a rydbydd yn cael ein defnyddio yn aml iawn, iawn gan syffrydiaid. Uh, ond yn y gystal, dyn ni'n gwybod sy'n roedd Emily Davison yn erig ynghrefft uh, wedi protestio, uh, wedi gwneud ymdrech i rhwystro'r ceffyl y brenin mewn ras enwog uh, yn ystod y cyfnod yna, ac wedi marw y herwydd y ymdrech yn hi. Uh, dyn ni'n gwybod at bach yn hwyrach wedi, o wel yn yr un cyfnod uh, dywydd yr oes Edwardaeth, uh, rhyw ymgyrch tori, tori ffenestri yn enwedig yn Llundain uh, mewn protest. Uh, yn yr un adeg, uh, tanio adeladau, uh, adeladau gwag, uh, gwneud lot yn newid wrth gwrs. Uh, Mi lawr un un y cyfrifiad, uh, roedd y syffrydiaid wedi penderfynu boicotio'r uh, cyfrifiad, a fe'n ydych chi'n gweld yno. Uh, Peidio roi ei mynilio'n personol lawr yn y cyfrifiad, ond yn lle uh, gwneud rhyw fath o ddatganiad gwleidyddol. Ac falle bod chi wedi clywed hefyd am y streiciau newyn, roedd syffrydiaid yn dilyn, uh, pan, pan roedd yn dyna cacha yn ystod y cyfnod yna. Yn aml iawn iawn, dwi'n gofyn am y ferwyr, um, pa rai o reini a, a dir um, dylliau mwy a miloriaethus. Um, rai pobl yn dweud falle tanio a dyladau i'r enghraifft, yn rhywbeth uh, dramatig iawn 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 ac yn miloriaethus bendant. Um, yn creu wedi achosi lot yn newid, wrth gwrs, uh, yn werth uh, lot o arian. Ond uh, mae lot o bobl yn dod i'r casgliad bod y streiciau newyn yn fwy miloriaethus nag yn rhywbeth arall yn ystod y cyfnod yna. Achos trwy'r trais, uh, roedd y, y mynwod yn provocio, ac yn gwybod ei bod nhw'n mynd i brofogio, roedd y dangos pa mor dreisgar, oedd y wladwriaeth a llwodraeth, um, pa faint o gysineb y gan llwodraeth tuag at yr ymgyrchwe a mynwod yn gyffrydino. Uh, felly, roedd, roedd y trais yma ar gyrff y syffrydiaid yn rhyw fath o symbol o gysineb y llwodraeth a'r wladwriaeth tuag at fy nhwod a'i hachos nhw i ennill y bleidlais. Felly yn filwriaethus iawn iawn uh, ac yn radical uh, dros ben. Ond um, mae lot o hynysu wedi, wedi cwestiynu ystyr milwriaethusrwydd. 
felly dyma Sandra Stanley Hot yn yr enghraifft yn sgwennu nôl yn ymuno 8 ond ei bod, bod ystyr y gair yn falle yn aneglur i lot o hanny ac yn gwaith hanesur hefyd. Felly os mae milwr i thysroedd yn golygu trais ei thafol er enghraifft, mae nid oedd hyd yn oed llawer o syffrydetiaid wir yn filwriaethus, achos nid oedd yn fodlon tanio uh, adeiladau er enghraifft a neu wneud unrhyw tebyg. Felly dim ond llond llaw o syffrydetiaid mwy o radical, mwy o milwriaethus oedd yn greu y fath beth uh, cyn yr ofi cyntaf. Ar y llaw arall, os mae milwriaethusroedd yn golygu rhyw fath o ymgyrch gwleidyddol a oedd yn herio'r status quo, a oedd yn uh, mynu uh, estyn yr etholfraint i fy nhw'n hefyd, felly mae'n bosib i ddeud bod um, um, y syffrygists yr ymgyrchwyr cyfansoddi adol er enghraifft mor milwriaethus, mor milwriaethus a'r syffrygetiaid hefyd. Uh, achos roedd unrhyw ymgyrch gwleidyddol gan fy nhw'n yn ystod y cyfnod, a oedd yn anelu at newid uh, gwleidyddiaeth prydain yn filwriaethus. Ac felly mae hynny yn bysbectif eithydd ddorol, mae'n rhywbeth i ystyried, ac os dyna yn ystyried, e, falle bod yr National Union of Women's Suffrage Societies, hynny yw yr adain cyfansoddiadol yn yr ymgyrch dros y bleidlais hefyd yn filwriaethus. Achos erbyn yr oes edwodaeth yn enwedig diwedd y ddeg o'r cyntaf yna o'r ganrif, roedd canghennau wedi cael eu sefydlu rhaid ar draws prydain, a oedd yn cynnwys canoedd a miloedd o aelodau am o fi. Yn cynnal gorymdeithiau, cyfarfodydd cyhoeddus, protestiadau cyhoeddus, allan yr ystrydoedd, mewn ffordd gleidyddol iawn iawn o'r gwrs. A dyna fe'n rhywbeth pwysig yn y fe, achos nid oedd y sfer gyhoeddus yn addas i fy nhwod yn ôl syniadau'r cyfnod. Felly, roedd hyn yn heriol iawn iawn, falle bod yn uh, filwriaethus hefyd. Ac, wrth gwrs, yn cynhyrchu lot o propaganda, lot o ddeunydd yn gyrchu hefyd, uh, fel papurau newydd a chyrchgronau, fel pymfledu, uh, llythyron i'r papurau newydd, neu sebau yn cael eu cyflwyno uh, i lawr eu syneddol a llywodraeth hefyd. Felly, uh, oherwydd yr holl weithgraddau gwleidyddol hyn, falle bod modd ystyried uh, y syffrygists yr adain cyfansoddiadol yn filwriaethus hefyd. Ok, beth am hodriadu uh, milwriaethusrwydd yn y cyfnod na? Mae fel ydych chi'n gweld fy hyn, um, roedd y mudiad yn erbyn y bleidlais i fy nhw fod uh, yn cynhyrchu uh, cerdia post uh, fel hyn, a oedd yn aneliad dan seili o'r mudiad dros y bleidlais. Felly, fel ydych chi'n gweld o'r delweddau, uh, roedd uh, y mudiad yn erbyn roedd bleidlais i fy nhw, a dyn tri o'r grymu um, bod y syffrygetiaid a mewn gwirionydd yn rhywun a oedd uh, yn rhan o'r ymgyrch falle um, a tan seilio'r bythynnus o'r ymgyrwyau uh, a mynd yn erbyn syniadau ynglyn â rolau addas mewn nhw yn gymdeithas ar y pryd. Felly, bydd y syffrygetiau da'r hingraifft uh, trwy ei um, ymgyrchoedd cyhoeddus, gwleidyddol, milwriaethus, yn esgyluso ei dyletswyddau domestig fel mamau, fel gwragedd uh, yn y tŷ. Hefyd, os ydych chi'n gweld yr un yn y canol ar y gwaelod, mae'n rhyw fath o syniad bod ffeminyddion ar y pryd, uh, y syffrygetiau yn enwedig, falle cysau dynion. Uh, a bod rhywbeth bod gyda nhw, maen nhw ddim cwaith yn ddigon benywaith. Um, a bod angen iddyn nhw cofio a'u rolau nhw a tri o beihafio yn fwy fel nhw oedd ar y pryd. Mae'r cerdiau post hyn a dyn y tebyg, wrth gwrs te yn trio yn, yn gwneud ymdrech chi dan seilio'r mudiad ac i godi wrth gwrthwynebiad i'r mudiad yn ystod y cyfnod. Ond hefyd, falle a'i bod nhw'n creu rhyw fath o syniad o syffrygetiaid ymddyliau'r cyhoedd ar y pryd hefyd. Mae'n bodriadau, wrth gwrs, 
hefyd falle bod yn cael effaith ar y ffordd roedd pobl yn deall y pyfyd hefyd. Ar y llaw arall, roedd y syffrydiaid eu hunain yn patriadu eu hunain eu hymgyrch mewn ffordd hollol hollol wahanol, fel bod ych chi'n disgwyl. Felly dyma cloriau, cyhoeddiadau gan y syffrydiaid, a mae'n rhoi rhyw argraff hollol hollol wahanol. Felly ar y chwyth yr enghraifft, rhyw fath o botriad o syffrydiaid oedd yn cael eu cacharu fel prisoners of war, cacharorion rhyfel, sy'n ddramatig o'r sgwrs, ond hefyd yn trio codi profil a'i achos nhw yn trio sicrhau rhyw fath o gyfnogaeth iddyn nhw hefyd. A wnaeth yn ddiddorol i weld, rhyw fath eithaf cyffredin yn prof yn propaganda ar y syffrydiaid, a dy syniad mae o defnyddio delweddau a syniadau canloesol er enghraifft i fotriadu ar syffrydiaid ar achos. Falle bod nhw'n cyfeirio at John of Arc yno. Ac ar y dde, Emily Davison oedd wedi marw yn ei phrotest hi yn erbyn, yn erbyn y sefyllfa ac wedi trio rhwystro a ceffyl y brenin, fan hyn yn cael eu patriadu fel merthyr. Rhywun oedd wedi cyllu eu bywyd yn yr achos, achos, achos pob achos angen rhyw fath o ferthyr. I ddaparu rhyw fath o ysbrydoliaeth, rhyw enghraifft o hynna'n y berthu, er mwyn symud mynd o'r i felly ymuno ar ymgyrch ac i brotestio dros hawliau mynd o'r hefyd. Yn debyg iawn iawn, posteri i reil Women's Social and Political Union hynny yw y syffrydiaid. Eto, yn dangos diodefaint y syffrydiaid, y herwydd yr awdydodau, yn weith eto, er mwyn provocio rhyw fath o ymateb gan fy nhw'r i reil a dynion falle. Er mwyn gwylltio fy nhw'r i reil i ebyswadu nhw i ymuno ar ymgyrch ac i ymgyrchu dros y Blaid Lais eu hynnau. A dwi eisiau bod propaganda fel hyn, pasteri fel hyn yn effeithiol iawn iawn. Ond yn weith eto, maen nhw botriadau o syffrydiaid a'u milwri ethusrwydd, ac maen nhw'n dylanwadu ar y ffordd roedd pobl yn deall milwri ethusrwydd yn y cyfnod hefyd. Felly yn bwysig i ni fel hynny sy'n fi ystyried delweddau fel hyn, a wedi tri o roi cyfrif am ei effaith ar bobl oedd wedi gweld nhw yn y cyfnod. Hefle o'r cyfnod eu hun, mae'n bosib i weld sy'n mae hanuswyr wedi deall milwrwydd ddistrwydd a wedi gweld yn mewn ffydd hollol hollol wahanol. Felly dyma George Dangerfield, mewn llyfr hanus lloegr enwog iawn iawn, wedi cyhoeddi yn ôl yn y cyfnod rhwng y rhyfeloedd, oedd wedi patriadu i'r pancysts, Emily Davison a'r syffrydiaid mewn ffordd anffyfriol dros ben. Fel dych chi'n gweld yn trio yn grymu bod syffrydiaid yn dioddef rhyw fath o wallgofrwydd, a'i bod nhw'n hysterical, a'i cael sterics, a dyna oedd achos ei ymddygiad nhw. Fel dyn teid felly, rhyw ffordd eithaf pwerus o botriadu milwrydd ddistrwydd sy'n wedi cael effaith. Mae'n bosib i ddod o hyd hanisur eraill yn ysgrifennu yn ymuno'r saethig i'r rhengfaint. Hanisur gwrwydd fel mae'n digwydd. Yn weith eto yn potriadu i'r syffrydiaid fel hyn. Fel pobl hollol wallgof, heb reswm, llawer i un o'r sennol, ddim yn gallu rheoli eu hunain ac yn bychafio mewn ffordd addas. Ond wrth gwrs, mae hanisur eraill wedi gweld y peth eu hyn mewn ffordd mewn ffordd hollol hollol wahanol. Hanisfyr feministau er enghraifft wedi creu, wedi rhoi argraff hollol wahanol o'r syffrydiaid a milwri ethusrwydd. Felly dyma Susan Kingsley Kent er enghraifft, hanisydd arbennig o dylendog, yn sgwennu am y Women's Social and Political Union yn y cyfnod na, a yn sgwennu am darfau mewn ffordd positif, fel byddwch chi'n gweld, falle, ond hefyd yn dangos pam o bywerus oedd y milwri ethusrwydd, a pa mor bwysig oedd e, oedd berswadio mae nhw oedd eiraill i ymaelodi a'r cyrff ymgyrchu a gyrru'r ymgyrch ymlaen. Felly, yn weith eto, mae nhw rhyw fath o wahaniaeth yn y ffordd roedd 
milw reith eistroedd yn cael eu potriadu yn cael eu diall gan hanesid yn debyg iawn iawn i'r sefyll yn ystod yr oes y fodaeth hefyd. Mae hynny wedi codi i'r matau yn y cyfnod ei hun a wedyn yn gwaith hanesid ers ni o i barhaddau oedd milw reith eistroedd y syffrigetiaid yn nweidiol i'r ymgyrs dros y bleidlais. Mae'n bosib i weld trwy gartwnau fel hyn, fod pobl ar y pryd falle yn awgrymu bod milw reith eistroedd yn nweidiol i'r achos, achos roedd yn codi gwrthwynebiad i'r ymgyrch gan ddynion yn arbennig a oedd mor grac gyda'r dylliau milwriaethus. Dyma hynny wedi dod trwydd, ar y pryd ac gwaith yn gwaith hanesu'r hefyd. Yn aml iawn iawn fel dwi'n deud gwaith hanesu'r gwrwaith. Ond eto mae fel dyni wedi gweld efo Susan Keithley Kent a Sandra Stanley Houghton. Mae'n bosib i ddeu bod rai hanesu'r yn wedi hanesu'r ffeministaidd wedi bod llywydd mae positif am ddylanwad mewn yw'r eithistrwydd a wedi awgrymu eu bod wedi helpu cadw'r mater ar y genda, ar y genda newyddion, ar y genda gleidyddo, wedi cael effaith positif iawn iawn, mewn nhw yn ymaelodi, mi nhw ar ymgyrch yn ymaelodi gyda'r cyrff ymgyrchu, ac wedi creu rhyw fath o ymwybyddiaeth feminist a feministaidd hefyd ar y pryd ac felly yn rhywbeth pwysig iawn iawn. Falle mae lan eich chi byd eich chi, meddwl. Falle dylech chi ystydio'r fynanellau greiddio a wedyn dallu'n gwaith eilaidd hanesu'r a dod i rhyw fath o gasgliad ac ar y cwestiwn yma am i bawr raddau i raid mynd o'r eith eistroedd yn wedeol i'r ymgyrch. Falle bod gyfleid eich chi'n greid ni os ydych chi'n dod i'r adran a wedyn ystydio hanes ar y ddiwlau hyn. Beth bynnag y casgliad, mae'n amlo gydfe, fel dwi'n siŵr dych chi'n gwybod bod y bleidlais wedi dod yn 1908 yn rhannol a wedyn yn llwyr wedyn 1928. Ond 1928 ymlaen roedd mynwod i gyd yn cael y bleidlais ar yr un termau a dynion ac felly o'r diwedd wedi cael y bleidlais. I baraddau mae milwri ddisrwydd yn cyfrannu at hyn yn gwestiwn da, enwith eto, falle bod angen i chi dod i eich casgliadau eich hynnau wrth ateb y cwestiwn. Ok, mae'n gobeithio bod yn ddoleth wedi bod yn ddefnyddiol, er mae'n rhoi syniad i chi a fath o beth y dyn ni'n neud yn yr adran a sut dyn ni'n dysgu'r pynciau dan sylw, a gobeithio wedi rhoi argraff da o'r materion dyn ni'n ystudio a sut beth dyn ni'n greu. Ok, hwyl am y troch.